Ja, guten Morgen, Freunde. Gerade aufgestanden. 13. August 2024. Ja, heute habe ich mich entschlossen, nach, mal nach Berlin zu schauen. Da drüben ist der Bahnhof. Gehen wir gleich hin. Mal gucken, was äh, anlässlich des Jubiläums des Mauerbaus, in Anführungsstrichen, äh, geplant ist oder was veranstaltet wird in Berlin. Es soll eine Gedenkveranstaltung geben ähm, an der Bernauer Straße, an der Gedenkstätte. Das wäre dann erstmal unsere erste Station. Mal gucken, ob die Bahn nicht wieder verrückt spielt und wir rechtzeitig ankommen. Ja gut, ein wunderschöner Morgen. Scheint schön das Wetter zu werden. Die Sonne lacht uns entgegen. So, jetzt fahren wir los Richtung Berlin. Ja, ich weiß auch nicht. Hier ist ein Zug gekommen. Hallo Ballo hier. Komisch zu sagen, wie der Fußboden aussieht. Ich möchte nicht wissen, wie die Toilette aussieht. Na, was egal, man fährt mit deutschem Ticket nach Berlin. So, meine Lieben, angekommen. Mal gucken, ob mein Kumpel da ist. Jetzt wollen wir zum, ja, zum Gedenken der, des Mauerbaus. Ist ja relativ gut angekommen. Also diesmal hat alles geklappt mit der Bahn zeittechnisch. Und jetzt geht es zu den Veranstaltungen zum, ja, zum Jubiläum wollte ich immer sagen, aber das ist ja kein Jubiläum. Das ist ja das Gedenken 63 Jahre Mauerbau Berlin. So, jetzt kommen wir hier an und gehen gleich wieder raus. Bin ja natürlich wieder auf der falschen Seite. Dieser Bahnhof ist ein Bahnhof der Desorientierung. Also jedes Mal, wenn ich hier ankomme, weiß ich nicht, auf welcher Seite ich rauskomme. Und jedes Mal ist das eine Lotterie. Puh, ja, Reichstagsufer oder andere Seite. Und ich könnte immer kotzen. Und jedes Mal, wenn ich da wohin will, ist das jedes Mal die andere. Wie eben. Aber heute fahren wir wenigstens Züge. Jetzt gehen wir hier mal raus. Richtung Reichstag. Und wenn wir sehen, ob ich meine Freunde treffe, mein Kumpel, der wollte hier irgendwo antanzen. Hier hat eh noch Feuerlöscher oder was ist das? Keine Ahnung, was hier so weiß ist auf dem Fußball. Aber ja, Good Morning Berlin. So war angekommen. Das letzte Mal hier war, stand hier das Ukraine-Zelt, also für die Ankommenden. Ja, jetzt warten wir mal. Ne? Schnitt. So, ihr seht es zu meinem Freund, der soll da vorne sein. Wir haben uns verabredet hier und da irgendwo an den Herole-Bus. Da soll er jetzt auftauchen. Ah, ich freue mich schon. Und 
war bestimmt ganz lustig heute, was wir hier vorhaben. Beziehungsweise eigentlich ist mir sehr wichtig, eben die Geschichten, weil heute eben der historische Tag ist, äh, des Mauerbaus. Und wie gesagt, die ganzen Scharlatane heute hier wahrscheinlich alle auftauchen und oder rumspringen. Die, <lacht> da ist so einer, äh, die da äh, ihr Unfug treiben und uns Geschichte erzählen wollen. Das wollen wir heute mal gucken, was die hier machen. Gedenkfeier Mauer. Moin! Ja, ich muss das Mikrofon, du musst laut sprechen. Du musst laut sprechen, ja. Ja. Morgen, Baba, <lacht> lass mich runter hier. Kannst du, kannst du da ran wie der, wie der Martin? Ja. Ah, hoppala, ja, hohe Mauer hier. Das ist schon die Mauer überwunden hier. Der Mann auf der Mauer, gab es mal. Ja, wer hat das gemacht? Ja, wer war das? Ich weiß nicht mehr. Ähm, Wessernhagen. Wessernhagen. Gab es den Film? Ich drehe mein Mikrofon um hier. Nee, war nicht Westen Hagen. Nee, ganz tatsächlich in den, den haben sie mal verhaftet und haben sie da abgeschoben. Nach Westberlin. Ja, ja. Nee, da gab es mal den Mann auf der Mauer. Den hat Westernhagen mal dargestellt. In das weiß Film. ich nicht. Hat er das? Der westdeutscher Film aus der BAD. Aus der, der Mann auf der Mauer. Da gab es ja viele kuriose Geschichten. Weil, weil, ich glaube, einer wollte mal eine Tür reinhauen in die Mauer. Ja, alle rausgehen. Ja, genau. <lacht> ich muss und Meine Vorteile. Und dann gab es ja hinter der Mauer war ja auch noch DDR. Also in, in Westberlin, der, die 1 Meter noch, war ja auch noch DDR-Gebiet. Ja, ja, die, die hatten das, die hatten nicht 1 Meter. Die, hatten, die, ja. die, hatten, die haben sich da manchmal auch Leute rausgeholt, die, die zu frech geworden waren. <lacht> die, zu den ja, welches geht Jetzt kommen wir ins, ins Schwafeln. Ja, müssen wir eigentlich zum Mauermuseum noch. Ja, wir müssen jetzt zur Bernauer Straße. Ja, da fahren wir jetzt hin. Freiheit, Tag und Nacht. Aushalten. Wow. Über die Terrorschwelle. Terrorschwelle. Du bist auch frei gekauft. Ich bin frei gekauft. Ja. Ich bin sozusagen ein Opfer der DDR-Diktatur. Und jetzt bin ich wieder in der Diktatur. Was denn? Naja, ich bin, ich bin, gerade bei, bin gerade bei der Feser vorbeigefahren, beim Innenministerium. Äh, wenn jemand, wenn jemand äh, Zeitungen verbietet und meine Gesichtserkennung verbietet, fordert, der verbietet ja nicht nur die Zeitung, der verbietet ja auch mir die Möglichkeit, mich äh, umfassend zu informieren, wie im Artikel 4 oder 5 war es, ne? Grundgesetzes steht, dass ich mich überall informieren kann. Ja, da wird ja dann immer die Ader in der DDR, In der DDR durften wir keinen Spiegel lesen, das war strafbar. Du, also überhaupt Sputnik fest. Sputnik war verboten. Ja, und die Sputnik haben sie dann selber verboten, ihre eigene Zeitung. <lacht> Ihre eigene? Ihre eigene Zeitung. Das muss man sich mal reinziehen. Jetzt geht es direkt erstmal zur Gedenkstätte. Ne? Mal ja. gucken, da ist so eine, eine Kirche und eine Andacht ist angesagt. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt über die Torstraße. Genau, das muss da auch irgendwo sein in der Nähe. Und rechts ist die Charité gewesen. Oh, da ist er, da ist die Charité. Ja, gewesen, ja. Hier, hier ist auch ein Ministerium. Ja. Nein, auch hier, das Ding hier. Ich weiß gar nicht, ich das sehe überhaupt, ich wenn ich durch Berlin latsche, äh, sehe ich überall Ministerien. So, hier wow. sind wir ja schon an der Gedenkstätte. Genau. Hier Bernauer Straße. Ne? Das ist die Mauer hier, das ist die wirklich echte Mauer. Hier ginge damals tatsächlich lang. Das suchen wir mal ein paar Platz hier auf der Straße. Ja, Jungs, jetzt haben wir hier abgeparkt. Und das wollte ich letztes Mal schon sagen. Hier gibt es eine Baugesellschaft, eine Wohnungsbaugesellschaft, die sich folgendermaßen nennt. Das steht hier oben nämlich dran. Das ist die, ganz oben steht es dran, Vaterländische, das ist der Vaterländische Bauverein EG, vbveg.de. Also, dass das noch erlaubt ist, Achtung, nennt sie. Da ist was im Busch. Und meine Mutter war gebürtige Berlinerin. Und da sind wir dann hier wieder her. Da stand natürlich hier Mauer, alles sowas. Und also kennst du das live aus dem Also ich komme auch aus dem, West, aus dem Osten. Und du warst ja aus der Westseite, aus der Westlicht. Ne? Ja, aus, aus Nordrhein-Westfalen. Und dann hier gewohnt, im Westen. 
Abgehauen wegen Mannflucht oder? Nee, nee, nee nicht abgehauen. Nein, Ach, einfach meine Mutter, die wollte dann unbedingt wieder nach, nach Hause, sage ich jetzt mal. Ja. Die ist in Berlin geboren. Und äh, da die Ehe auch nicht so, das war auch alles am Arsch. Mit, war, mein Vater war in Oberhausen, also das war alles so. Äh, äh, ja, deswegen, wo das Leben so, so einen hinschlägt. Ja, und dann habe ich hier und dann bin ich seitdem wohne ich in Berlin und eigentlich hier wohne ich jetzt schon seit 82 hier direkt an der Mauer. Also kann man, wenn man das hier sieht, dann ist das, das gibt so Pillepalle, ne? Ja, also die Mauer. Die, die waren nicht früher, richtig. Die Mauer, die Mauer, die hier stand, die ganze Mauer. Da hinten war so ein, so ein wo du raufgehen konntest, weißt du? Ja, ein Turm. Ja, wo du rüber gucken also, konntest. Rüber, so, so, ein Schau, so ein Schau... Ja, Schauturm. Da ja, ich, ja. Die Mauer selber hast du gar nicht so sehr gesehen, weil ja mehr alles zugewachsen war. Mhm. Wenn man dann mal so vom Trinken nach Hause kam und man nicht mehr so bis nach Hause geschafft hat, ne? Hat dann die Mauer erfinden. <lacht> ja, nee, ein also, Mauerpisser. Ein Mauerpisser, ja. Nein, ja, aber, aber wie? Aber, aber die Zeit, jetzt mal die Veränderung zu heute, gibt's da... Hast du da auch Parallelen? Also? Ja, na, ich habe meine erste Frau, die ist verstorben und wir hatten viel Verwandtschaft in Wandlitz raus. Und da sind wir öfters nach Wandlitz raus mit meinen Schwiegereltern. Und deswegen kenne ich das eigentlich besser als manch Berliner, da ich ja kein Berliner, gebürtiger Berliner bin. Ja, ja. Aber da ich den ganzen und dann habe ich bei der BVG gearbeitet und deswegen kennt man das alles hier. Aber jetzt muss man, ich meine Straßen mal, tut mir leid. Jetzt muss du jetzt musst du los. Ja, ich, ich, muss jetzt, alles Jute ich muss jetzt Krankenhaus fahren mit, zu meiner Frau. Keine Frage. Ich danke dir für das Gespräch. Naja, vielleicht so ein ganz klein bisschen Informationen da. Na, aber klar, wir haben bestimmt heute noch ein paar mehr. Komm gut nach Hause, ne? Jetzt gucken wir mal hin zur Kapelle des, der Trauer. Was treibt dich denn hier mit mir her? Ich begleite dich. Ach, ernsthaft? Ja. <lacht> so ein Assistent. Ja. Wir, wir sind hier heute freiwillig hier. Wir sind äh, zum Gedenken an die Maueropfer. Genau. Ein, ein großes Verbrechen der, der DDR. Ja, dann gucken wir hier mal rein. Hier soll es wahrscheinlich sein. Die Gedenkveranstaltung zum heutigen Tag. Guck mal, wie zu Tisch mit Nachbarn. Das ist auch eine schöne Idee, oder? Könnt ihr gute Gespräche zu Tisch mit Nachbarn? Das ist eine schöne Idee. Zu Tisch mit Nachbarn. Hier kommen wir heute zur Gedenkveranstaltung. Ich glaube nicht, dass sie uns reinlassen. Ja, verschiedene Schichten in einem Ort sind. Ich glaube, nur die laden wir Gäste rein, oder? Naja, äh, ich hatte ja eine Presseeinladung, aber ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Fragen wir. Guten Tag, wir dürfen nur die Laden Wie viel Ja, weil. Ich bin freier Journalist, Alvin Produktion oder Synonym Papst Alvin. Ich hole mal kurz meinen Kommentar an. Wäre nicht schlecht, wenn ich da vielleicht ein paar Aufnahmen hätte. Ja, also wie gesagt, wir haben Muss nicht sein, hier draußen ist genug, was ich filmen kann. Hier in der Kapelle der, des, wie heißt es? Der Versöhnung? Ja, wahrscheinlich, ja. Kapelle der Versöhnung. Also, ja. Gedenkstätte Berliner Mauer. In der Gedenk ja, genau. <lacht> ja, das wissen interessante Leute jetzt gleich bei der Gedenkveranstaltung. Oder sprechen. Drei, eins, zwei, drei, vier. Vier Leute, die tatsächlich geflüchtet sind und Tunnel mitgebaut haben. Und dann Leute nachgeholt haben. Und zum Schluss spricht noch jemand aus der Ukraine. Na gut. Ja. Der ja, mal sehen. Aber der ist auch geflüchtet, ja. Frank Ebert spricht auch Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ja, das war für mich der interessanteste Gesprächspartner. Ja. Mal sehen. Was hat der für eine Biografie? Weiß keiner, ne? Schwierig. Schwierige Biografie. <lacht> Ich gehe jetzt mal rein. Ja, du geh mal rein und ich wünsche dir viel Erfolg. Okay. 
Wir möchten heute aber keine historische Einführung geben, sondern wir können heute mit vier Menschen ins Gespräch kommen, die mit diesen Tunneln verbunden sind. Evelyn Rudolph floh durch den Tunnel 29 nach Westberlin. Hubert Hohlbein und Joachim Neumann, beide selbst aus der DDR geflohen, waren am Tunnel 57 und Herr Neumann auch am Tunnel 29 beteiligt. Wie wir auch schon so von Herrn Pfarrer Jordner hörten, es war ja nicht ungefährlich. Es gab Tote, es gab Gefängnis und wenn es gut gegangen ist, auch Trauma da. Und alles hat man ja auch schon miterlebt. Und trotzdem gab es Menschen, die wirklich mehrere Monate ihres Lebens daran gaben, für Verwandte, Freunde oder auch nur um zu helfen, 
die Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Das ist also alles so unvergesslich, dass, äh, ja, dass es einen wirklich immer begleitet. Und es hat auch so, zum Beispiel habe ich fast zufällig erst 2013 erfahren, dass ich eine Stasi-Akte besitze. Also eine einfache junge Frau, die in der Bibliothek arbeitet, ein kleines Kind hat, hat wurde wirklich ab 61 überwacht von Nachbarn und allen Möglichen. Das habe ich dann erst drei Jahre später erfahren, durch äh, 2016, äh, durch meine Stasi-Akte. Und da ist mir nochmal der Schreck wirklich in alle Glieder gefahren, hört sich blöd an, dass ich überwacht wurde und nicht auszudenken, äh, was alles hätte passieren können. Da war noch wirklich zu so später Zeit, kam alles verstärkt nochmal hoch und ja, ja. Das ist das Schicksal vieler Geschichtslehrer. Zum anderen, und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, ist insbesondere die Geschichte der Tunnelfluchten natürlich eine, eine spannende Geschichte. Die Jugendlichen heute hören das zum Teil ein Thriller. Und das ist natürlich eine Sache, die die Jugendlichen auch sehr interessiert, wie unmittelbar das persönliche Erleben, das Auf und Ab der ganzen Sache äh, damit hineinspielt. Und wenn auch die Fakten, die dahinter stehen, vielleicht nicht immer so gut bekannt sind bei den Jugendlichen, die Geschichte als solche, also die schlägt immer ein. Vielen Dank. Und äh, nachts, als ich zurückfuhr, wurde die Mauer gebaut. Und morgens wachte ich auf und da war die Teilung. Und sie war ziemlich brutal gleich. Und das erlebte ich gleich am Sonntag, den 13. August. Und hatte das Gefühl, das ist nicht nur für heute und morgen, sondern das äh, wird länger dauern. Und somit schmiedete ich dann gleich mal äh, Fluchtpläne für mich und für die Familie. Die da mündete darin, dass dann Diskussionen entstanden sind innerhalb der Familie, wie machen wir das denn? Und man wollte das nicht überstürzen. Das sind so Erinnerungen, die dann an so einen Gedenktag, Gedenktag, wie wir sie jetzt hier erleben, immer wieder hochkommen und einen berühren. Und nicht nur an diesem Tag, sondern auch öfters, wenn man unterwegs sei, als Zeitzeug unterwegs ist. Aber das ist natürlich einmal wieder ein besonderes Ereignis, vor allen Dingen hier in dieser Kirche, in dieser Gedenkstätte, dass es nicht selbstverständlich ist, was ich persönlich erlebt habe und was wir erlebt haben, dass wir in Freiheit und in Demokratie leben können und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns so in Schoß fällt und wir etwas dafür tun müssen. Das geht mir dabei immer wieder durch den Kopf. Ja, vielen Dank. Und es war der Beginn einer Entwicklung, die letzten Endes dazu führte, dass ich dann im Dezember 1961 die DDR, die DDR verlassen habe. Da gab es natürlich noch andere Gründe, aber die jetzt hier zu erzählen, das würde viel zu weit führen. Diese, dieser Akt der Grenzschließung am 13. August führte ja dazu, dass Familien, Freundeskreise, Liebespaare, voneinander getrennt wurden, buchstäblich über Nacht. Und das hat natürlich zu einer sehr äh, großen Welle des Zorns und der Empörung geführt. Die meisten Menschen, sowohl in Ost als auch in West, waren der Meinung, ja, da muss man doch was dagegen tun, das kann man doch einfach nicht so hinnehmen. Nur leider getan haben nur sehr wenige etwas. Ich glaube, wenn es mal so weit kommen sollte, dass unsere demokratische Grundordnung in Gefahr gerät, dann sollte sich jeder überlegen, was kann ich denn tun. Die schlechteste Lösung wäre mit Sicherheit zu schweigen und zur Tagesordnung überzugehen. Wir haben damals mit unseren Fluchthilfeaktionen natürlich nicht den Gang der Geschichte aufhalten können. Das war uns auch bewusst. Aber wir haben zumindest versucht und ja auch einigen Erfolg gehabt, einige Menschen äh, in die Freiheit zu bringen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, was ich persönlich ja auch wollte, das war ja der tiefere Hintergrund meiner Flucht. 
Vielen, vielen Dank. Herr Hohlbein, Herr Kabisch, Herr Neumann, Frau Rudolf, herzlichen Dank. Lassen Sie uns den Geist dieser spirituellen Mahnwache mittragen in unsere Arbeit, in unsere Bezüge, Verantwortlichkeiten. Wir machen das als Kirchengemeinde auch. Es ist auch ein Dienst, gar nicht so leichter Dienst, diese Schwere der Vergangenheit mitzutragen. In den Sonntagsgottesdiensten hier an der gleichen Stelle sprechen wir oft das Versöhnungsgebet von Coventry. Das Coventry-Kreuz steht dort hinten in der Ecke. Und wir sprechen dieses Versöhnungsgebet in ukrainischer Sprache, in russischer Sprache und in deutscher Sprache an jedem Sonntag. Hier in unserem Gedenken heute möchte ich ein Gebet sprechen. Vor Gott denken wir an die Ermordeten, an Mauer- und Todesstreifen, in Lagern und Gefängnissen. Wir denken an die Angehörigen der Todesopfer ihre Eltern, Geschwister und Freunde. Wir gedenken all jener, die an den Grenzen Heimat und Wohnung verloren haben. Und wir bitten für alle, die heute öffentliche Verantwortung tragen für Gerechtigkeit, Menschenwürde und Freiheit. Und wir bitten für alle, die sich nach Freiheit sehnen, für alle, die auch heute oft mitten unter uns auf der Flucht sind. Wer mag, stimme ein in das Vater unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Weil ich ausgerechnet in Tirol, da war ich drei Jahre alt und ein paar Wochen. Ja, mit Eltern. Die sind am, die sind am 12. Äh, nach Tirol gefahren und da haben sie im Radio dann gehört, über, das ist in Berlin Zaun gezogen. Ist. Vater wusste nicht, ob er wieder nach Hause kommt. Der wäre dieses Jahr, am 27. September, wäre er 98 Jahre alt gewesen. Der war bei der Feuerwehr und hat unter anderem auch den Kran gefahren, als Dienst. Und wie fühlst du dich hier bei so einer Veranstaltung? Naja, äh, als Zeitzeuge, ich würde sagen, also, wenn ich daran denke, was jetzt im Augenblick gerade in Israel und Frau Mann sonst wo los ist, äh, muss ich sagen. Äh, äh, wir werden Mauern gezogen. Aber wie? Ja, klar. Na los, der, 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 der. Das Schwimmen ist ja bloß. Heute, wenn ich da dran wenn ich da sehe, Don't Fence Me In, damals bei C, äh, bei, 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 äh, äh, da war ich fünf Jahre alt, da kennen die ja noch vorbeifahren, ich wusste damals nicht. Das war die erste Satellitenübertragung nach Amerika. Aber du bist Westberlin. Ja, los. Schlesiner Straße groß geworden. Schlesiner Straße groß geworden. Ausgerechnet fünf Häuser weiter hat der mein Erich Mirke 
hier wohnt. Als Schüler. Ich glaube, mein Onkel hat den noch kennengelernt. Du hast ja eine so von Kerbholz. Äh, nee, ich habe heute nicht. <lacht> die andere. <lacht> ja, der Rest ist, ja heute, der Rest ist hier, drüben, hier drüben. Hier drüben. Wie, wie, wie hier drüben war meine erste Freundin. Wunderbar. wunderbar. Ich bin immer der Onkel. Und im Augenblick stapeln sich bei mir die Mädels, die mit mir zu tun haben wollen. Aber ja, das freut mich. Ja. Eben auch mal. Ich meine freundschaftlich. Na klar. Der Rest ist noch nicht. Ja. Naja, eben, anders geht's nicht. Menschen, Menschenfamilie. Ein Mensch muss mal sein. Ja. Mein Freund? Ich wünsche, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Sehr schön grüßen. Ich wünsche euch. Das sind die Originalglocken äh, aus der Originalversöhnungskirche, die hier mal gestanden hat. Versöhnungskirche? Genau. Wurden die Steuer ja ausgebaut oder die bei der Freiung wird runter? Die wurden gerettet. Vorher? Die wurden gerettet. Vorher? Ja. Und jetzt, äh, ja. Die Freiburg mit allem. Ich glaube, ich bin Zeit schon, ja. <lacht> Kannst du nicht wissen. <lacht> ja. Naja, aber das ist natürlich, äh, wenn man sowas denn anschieben kann, äh, ist das natürlich auch eine... Das ist, das ist Gänsehautfaktor. Das ist Gänsehautfaktor pur, das ist Geschichte. Ja, und das ist einfach so. Weil es ist halt Geschichte. Ja, definitiv. Ja. Und ja, frag mal Oma. Kann ich leider nicht mehr. Ja, vielleicht wirst, vielleicht wirst du ja mal Opa. Genau. Ja, jetzt gucken wir mal hierher. Mein hier ist niedergelegt worden. Wie hieß man Leute? Claudia Leute. Wir sehen alle so offiziell aus. Ja, sind wir auch. Seid ihr auch? Sind wir auch, ja. Ähm, heutige Tag, 13. August. Was gibt es da zu sagen? Ja, es ist aber immer wieder ein tiefes Erlebnis und ich habe hier in der Gartenstraße als Kind als Ostberliner schwimmen gelernt. Dann kam die Mauer, dann die Haft. Gab es noch Schwimmbäder? Und ja, also wir haben viele schwimmen gelernt in der Gartenstraße in Ostberlin. Und jetzt bin ich halt jedes Jahr hier für einen großen Dachverband der SED-Opfer und darf an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Ja, SED, äh, ja, Punkto SED-Opfer, ja. Das, sind Sie der Beauftragte für die SED-Staaten? Nein, bin ich bin der also, Bund also Bundesvorsitzende der Union der Opfer für eine kommunistische Gewaltigkeit, der Dachverband ja, vieler Verbände. Ja. <lacht> also habe ich einen richtigen Ansprechpartner gefunden, gerade ja, zum heutigen Tag, äh, die äh, Aufarbeitung der Stasi. Ob da, äh, ist das alles aufgearbeitet worden? Ja, die, Auf, die Aufarbeitung geht ja immer weiter. Auf jeden Fall bei aller Kritik ist die Aufarbeitung des SED und Rechts, einschließlich auch der Stasi-Akten, weltweit einmalig. Das muss man immer vorneweg sagen. Mängel gibt es immer, aber da arbeiten wir dran. Haben Sie selber auch eine Akte gefunden? Nicht nur eine. Ich, ich hab, ja, das ist Ihr eigener Mann. Ich habe 14.000 Seiten, ja. Das ist schon, äh, ist schon. Also ich habe meine auch gefunden und äh, auch, auch wiederbekommen. Aber es ist natürlich auch äh, äh, ziemliches Drama an der ganzen Geschichte. Ja. Und äh, ich persönlich habe Angst, dass sich sowas wiederholt. Ja, die Angst habe ich nicht, weil wir eine starke Demokratie sind und die Bürger so selbstbewusst sind, dass sie sich zu Wort melden, wenn ihnen was nicht passt. Und sie dürfen es ja auch. Naja, noch. Ja. Hallo, Aber ich wünsche euch eine schöne Zeit. Äh, Danke gleichfalls. Na, klar. <lacht> Dankeschön. Ich kann es nicht. Ich 
Bekannt? Ja. Ja, das sollte auch sein. Ja, aber es ist auch so. Die SPD in Berlin liegt hier wieder. Hier haben wir die Linke. Auch Thüringen, die Landesregierung legt hier das Lied. Ja, alles vertreten. Ja, auch zum ich weiß nicht, was ist hier, wer, wer hier jetzt? Die FDP, natürlich in Blau-Gelb. Ja, meine Freunde, gut schnell mal hier rüber über die Straße zum Auto und dann gucken wir mal, ob wir noch nach Kreuzberg fahren. Dort äh, ist nachher auch noch eine Kranzniederlegung in Großbeeren, wäre dann auch noch was am Abend, äh, aber ich glaube, da reicht mein Akku nicht zu aus. Und äh, ja, waren noch erstmal nette Eindrücke zum 13. August, Tag des Mauerbaus. 63 Jahre ist das her. Und nichts ist vergessen. Ja, los, meine Freunde, jetzt sind wir in Kreuzberg. Hier ist auch Gedenkstätte. Hier ist mächtig was los. Offizieller Termin, Bürgermeister von Berlin ist anwesend gewesen oder noch da, ich weiß es nicht. Ähm, bin ich mal gespannt, was hier los ist. Ja. Offizieller Termin ist wohl schon vorbei. Wir gucken wir hier noch. Das ist mal ein Spruch. Bitte? Das ist mal ein Spruch, was da oben drüber steht. Politiker aller Parteien. Hat sie dann Und auch aus. in diesem Jahr. Ja. Das, das, das Schild haben wir aber schon vor zwölf Jahren hier getragen. Ernsthaft? Ja. Also diesen Ort kannte ich ja noch gar nicht. Nein. Äh, äh, ich habe 1963 hier meinen zweiten Hungerstreik gemacht im Winter. Ernsthaft? Ja. 1963. Und heute stehst du hier mit dem Zettel im ja. Und wie denkst du über die heutige Zeit? Im katastrophal. Vergleich zu damals? Ja, katastrophal. Damals hat man noch ein Bewusstsein gehabt für diese Dinge. Und heute möchte man am liebsten das alles vergessen. Und äh, reduziert das Ganze auf Rituale, wie hier jetzt, wo man nichts sagen braucht, wo man schön in die Kamera guckt und sagt, schaut mal, wir denken dran und dann ist schon wieder vergessen. Weil der Wegner hat als Abgeordneter vor über zwölf Jahren, das stand groß in der Presse, für eine peter fechter straße plädiert. Jetzt ist er regierender Bürgermeister, mir ist nicht bekannt, dass er sich darum kümmert. Wer war er schon hier? Da war er schon Abgeordneter, ja. Nee, war er hier eben gerade? Ja, ja, steht er noch da. Er gibt da noch Interviews. Hätten Sie ihn mit ihm sprechen können? Nein, er geht an uns vorbei. Wir kennen uns zwar seit Jahren, aber er mag das nicht so, wenn man auf den Zahn führt. Hört sich schrecklich an, aber... Ich wünsche Ihnen eine schöne Die Zeit. Realität. Ja, danke schön. Und ich hoffe, ich bin jetzt 80, bin 62 Jahre im Kampf gegen die Mauer gestanden. Und äh, ich hoffe, dass ich es noch erlebe, dass hier eine peter fechter straße entkommt. Ja, und die Mauer wirklich weg ist. Und die Mauer in den Köpfen auch weg ist, ja. Genau. Gut, in dem Sinne. Alles klar. Ich habe am 13. August 89, um die Oppositionsbewegung zu stärken, habe ich diese Demo gemacht. Ich habe gedacht, nach 20 Minuten räumen sie dich sowieso weg. Aber das hat über drei Stunden gedauert. Das lag daran, dass die Amerikaner und die Russen erst verhandeln mussten, wer zuständig ist. Denn eine Hälfte lag im sowjetischen Sektor und die andere Hälfte lag im amerikanischen Sektor. Und so einen Fall haben die noch nicht ja, gehabt. Das waren ja skurrilen Zeiten. Ja. Genau. Und der, der weiße Strich lief über eine, ein Band über meinen Körper hinweg. Und meine Aussage war, man kann Linien ziehen und behaupten, ein Körper ist jetzt zweigeteilt. Aber so wie ich augenscheinlich ein Körper bin, so ist Berlin ein Ganzes und Deutschland ein Ganzes. Das, ist, das war die Aussage. Das ist, wenn ich das so höre, ist es bezeichnend, was ich immer sage, ein deutsches Volk kann man nicht teilen. Ja. So wie man dich, ich nicht ja. teilen. Ja. 
Und dann kam ein Grenzoberst von der FOPO, das werde ich auch nicht vergessen, der sagte, stehen Sie auf hier. Und ich so nach oben, kennen Sie nicht die Potsdamer Verträge? Nach den Potsdamer Verträgen haben deutsche Militärs in Berlin nichts zu suchen. <lacht> Daraufhin sagte er, stehen Sie auf, stehen Sie auf. Ich sage, es gibt aber eine Lösung. Ich könnte ja unterstellen, Sie sind bevollmächtigt. Dann haben Sie aber wieder ein Problem. Ich lege nur zu einer Hälfte in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Die andere Hälfte geht Sie nichts an. Stehen Sie auf, stehen Sie auf. Ich sage, aber da gibt es auch eine Lösung. Sie besorgen sich eine Säge und sägen mich säuberlich durch. Aber räumen bitte nur Ihren Teil weg. Der andere Teil bleibt liegen. Und dann sagt er im schönsten Sächsisch, Sie sägen keine Menschen durch. <lacht> Naja, da hast du ja ein bewegtes Leben gehabt schon. Ja, habe ich schon. Und stehst hier mit voller Kraft. Ich bin ja auch am Checkpoint Charlie verhaftet worden. Das Foto kann man noch hinten in der Ecke sehen, wo die Fototafeln sind. 1965, weil ich für die Freilassung politischer Gefangener demonstriert habe. Und 66 bin ich zu acht Jahren verurteilt worden. Die rudi dutschke straße ist auch nicht weit. Die ist auch nicht weit. Und bin dann freigekauft worden. Und ich habe meine Demos immer weiter gemacht bis zum Ende der Mauer, aber sie haben nie wieder gewagt, mich festzunehmen. Also sie haben dann irgendwie akzeptiert, das machen wir nicht normal, weil das damals auf allen, in allen Blättern drin war, als ich verhaftet wurde. Und naja, so ist das. Gut, dann danke ich dir erstmal. Langes Gespräch, aber auch intensiv. Finde ja. cool. Ja, okay. Man sieht sich jo. im Herzen immer. Ja, okay. Alles Gute. Ja, ja ebenfalls. Ja, bitte. Nur ein kleines Fazit für heute, Mauerbau. Nur das Beste am 13. Äh, August 1961 ist der 9. November 1989, dass die Mauer gefallen ist. Und es ist unsere Aufgabe, jetzt immer wieder an diese Schicksale zu erinnern, wie Peter Fechter, wie viele andere, dass Demokratie, dass Freiheit eben keine Selbstverständlichkeiten sind, gerade in diesen Zeiten, sondern wir wirklich für unsere Demokratie aufstehen müssen und einstehen müssen, für sie kämpfen müssen. Und deswegen sind solche Gedenktage auch so wichtig. Ja, das wird auch in Zukunft dürfen. Ja, absolut. Und äh, genau. selbst wenn man es irgendwann nicht mehr darf, muss man aufstehen. Das zeigen uns ja auch die mutigen Frauen und Männer vom 17. Juni 1953, als sie aufgestanden sind. Vieles mehr. Und für Demokratie und Freiheit auf die Straße zu gehen, ist immer richtig. Und wird sich am Ende auch durchsetzen, wie der 9. November 1989 ja auch gezeigt hat. Gut, in dem Sinne. Für schöne wen Zeit. Sie das? Ja, für wen ich, machen Sie denn das? Ich bin schon. Die Mauer in den Köpfen, wo ich sagen, ist gar nicht verschwunden. Das, das, das ist teilweise nicht gesagt worden. Das ist geblieben. Und diese Mauer in den Köpfen, würde ich sagen, wird jetzt wieder größer. Das zeigt sich ja beispielsweise auch an dem differenzierten Wahlverhalten, also jetzt in der ehemaligen DDR und hier. Na nicht, klar. dass die AfD jetzt da so stark ist. Das ist ja nicht, dass die Leute jetzt die AfD so toll finden. Aber die, die sahen sich, irgendwie ist da was von ihrer Seite her quergelaufen. Und da werden die sich jetzt gegen. Nicht früher haben ganz viele links gewählt noch. Link und, aus, so. und, und jetzt aber, jetzt sind sie bei denen. Ja, das ich schon. Ja, die ich kann mich haben, an die, die anderen Parteien die... haben uns ja alle beschissen. Muss man einfach mal so sagen. Ne? SPD, Grüne, FDP, äh, Die Linke, alle. Die alle. Und in der Corona-Zeit haben wir ja gesehen, wie sie alle, wie sie alle äh, mitmachen mit, mit dem Kapital, mit, mit dem Pharmakapital. Ja, das war ja nur eine ganz andere Nummer mit Corona. Ja, ja, das das ist aber da hat sich ja die Spreu vom Das ist ja... Ich und, und, unglaublich. Das ist ja auch noch nicht vorbei, finde ich. Nee, ist noch nicht vorbei. Weil, Konrad weil, Schumann hieß so. Wie? Konrad Schumann. Ach ja, Konrad Schumann, genau. So, naja, alles da? da, dann guck mal genau, weiter erstmal. Genau, da ist er rüber. Stimmt, ja, ja. ja 60 Jahre. Das ja, nächste ja. Maueropfer. Ja, und für dieses... Für, der, der, für diese der, Leute, der, hat ja, der hat ja überlebt. Bitte? Der hat ja, aber den ist ja ein Kumpel. Der hat überlebt. Nee, nee. Nein, nein, da ist kein Kumpel. Der, dem ist nicht passiert. Aber der ist mit dem Leben... Äh, in Davon nicht. nicht. Nee, der ist mit dem Leben... Im Westen nicht reingekommen. Irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Naja, ja, man, nee, muss, man, davon muss, man, muss, man muss ja mal überlegen, was das für die bedeutet hat. Die ganze Familie war alles weg. Bruder, Schwester, Freundin, Eltern, Großeltern. Und dann einmal dann in einem. Ja, und dann die Angst, dass die Stasi Land. vor der Tür steht. Genau, genau. Die sind ja teilweise auch noch dran gewesen. Die haben ja Leute aus West Berlin wieder zurückgeholt. Oder auch mit den Fußballer. Naja, du bist ja auch, hast ja deine eigene Geschichte auch. Er ist auch den, frei gekauft, wie gesagt worden. Den Fußballer, nicht? wissen wir nicht, den, den sie da <lacht> letztendlich nicht, ja. umgebracht haben, der dann im Westfernsehen aufgetreten ist. War ein guter Fußballer aus der DDR. Und der dann hier im Sportschule war und so. Und da Götz oder das. Schlegel, weiß ich. Ja, um, nee, er ist anders. Und den haben sie dann auch eben gewarnt, der soll es mit dem Mund halten und so. Und dann haben sie den umgebracht. Also man weiß nicht genau, wie er offensichtlich ist, der auf einer Bundesstraße bei Braunschweig eben geblendet worden durch große Scheinwerfer und ist dann gegen Baum geknallt. 
Ah, ja. Das ist so die Version. Plötzlich unerwartet. Nee, nee. Ah, ja, da, ja, da, haben die ja, da haben die ja nichts gekannt. So, meine Freunde, das war's ah, wohl heute hier. Was, was man jetzt hier eben gefallen hat. So, und jetzt sind wir hier noch mal kurz am Reichstag. Fahren wir kurz mal ran, weil da haben sie ein paar Schilder umgehängt von den Mauertoten und äh, wollen mal schauen, ob es da auch noch ein paar Reaktionen der Menschen gibt, weil es war heute schon sehr emotional und hier, hier, das ist direkt kurz vorm Brandenburger Tor, schauen noch viele Leute hier, wie ich gerade sehe, hier um die Ecke ist das nämlich, wir müssen warten auf Grün. Ja, der eine oder andere bleibt dann doch stehen. Heute ist ja nur der Tag des Mauerbaus. Du bist auf der ersten Fahrradweg. Und hier geht es. Viele, viele bleiben hier stehen. Mhm. Naja, auch ein Ort. Aber überall haben sie eine Rose dran, die haben wenigstens. Offiziell hängt da tatsächlich eine Rose überall. Und da, ja, das ist okay. Hat die Stadt sich denn nicht lumpen lassen. <lacht> Ja, naja. ob die Stadt war, vielleicht war es auch einfach nur eine Initiative. Eine Initiative, hier ist ja einer, der einen Rollstuhl sitzen mit. Wahrscheinlich ein Zeitzeuge. Ja. Überleben da der Grenze. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir hier auch immer hier hingeguckt. Brandenburger Tor, gucken wir noch mal kurz. Eine Scheibe putzen. Ja, machen wir. <lacht> So, da denke ich jetzt auch erstmal, das war jetzt ja, Sven, der bringt mich jetzt, glaube ich, immer mal zum Schienenexpress. Und nee, das wir schnell am Camp vorbei. Ach so, um, um die Ecke am Stern ist ja das Friedenscamp von der Friedensbewegung und der Querdenker oder wer auch immer da alles da sich trifft. Aber da gucken wir jetzt auch nochmal vorbei. Wenn wir schon mal hier sind. Genau. Ähm, Parken wir, das Auto in der Nähe. Parken wir das Auto am Tiergarten genau. und, und laufen da mal kurz hin. Ja, wir fahren eben mal rum. Freund, jetzt gehen wir mal wohin? Zum querdenken Friedens Friedenscamp. Das ist hier am Stern. Am Stern haben sie sich hingestellt. Erst waren sie auf der Straße, wo, wo, wo auch die Kundgebung war am vorletzten äh, Samstag. Und dann haben sie die aber da wegräumen müssen, weil irgendwelche Verkehrswege in Berlin blockiert sind wegen was weiß ich. Wegen anderer ähm, Probleme. Ja, die haben auch ein Wasserrohr oder was. Äh, naja, jetzt gucken wir mal, die Freunde da mal anschauen. Sie sind einig, dass sie am Stand stehen dürfen, was eigentlich auch die bessere Sache ist. Wobei natürlich auch recht laut und so. Ne? Aber, ja. Nee, du guck dir das mal an, wie, wie das leuchtet da unten. So, jetzt muss man hier Eintritt bezahlen. Mach zu. Komm in die Fahrt rein. <lacht> Gleich eine andere Luft. Das ist Friedenscamp. Aber sind das alle jetzt hier? Das ist alles, ja. ja ein bisschen übersichtlich, ja? Übersichtlich. Im letzten Tag warst du die ganze oh, Zeit ja. ruhig. Das ist so. Die ganzen Tag. Ich muss nicht ein. Warum nicht? Ach. Ja. Und da könnte man nicht für eine tiefe Zeit sagen. Wir filmen nicht für eine tiefe Zeit. Können wir uns einfach da ein paar Minuten Wir filmen nicht für die Antifa. Wir sind Genau. Hallöchen. Mensch, wir kennen uns ja auch. Ja, Wie läuft der Hase hier? 
Also hier ist sehr gut. Wir haben uns ja, mit der schöner Platz hier eigentlich. Das super, jetzt Wir haben die, <lacht> die Else und die riesengroße Blumenvase direkt in unserem Wohnzimmer hier. Ja. Hier haben wir unheimlich viel Kontakt zu den Leuten, die durchkommen. Manchmal kommt die Antifa Speer vorbei. Äh, einige sind uns wahrscheinlich mittlerweile sogar schon freundlich gesinnt. Finde ich eine gute Sache, weil die erkennt man ja. Wenn man sie kennt, erkennt man es. <lacht> weil es ist immer lustig, wenn nachts sind hier mal gucken, was sie machen oder so. Ansonsten läuft es super. Äh, ja, ansonsten seid ihr eine gute Truppe. Ja, wo, wo, wo kommt ihr alle her? Du bist ja nicht alleine hier. Ich sehe ja einen Haufen Leute. Wo kommt ihr alle her? Von überall, ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Ja. Ich, bin ja, ich wohne ja hinter Potsdam noch ein Stück raus. Und ja, ich war in der ganzen Zeit jetzt vier Stunden mal kurz nach Hause, halt was erledigt. Ja, wir mussten jetzt erstmal abbauen. Weil das offiziell äh, die, An ja, die Veranstaltung beendet ist. Wir haben aber verlängert jetzt. Also ja, eben wir hatten hier Pavillons gucken, und alles. Das war, ja, genau. Wie lange soll es noch gehen? Dann? Also, also jetzt Plan? haben wir bis, verlängert bis, bis Samstag, glaube ich, war das. Ne? Na super. Drei Tage. Vielleicht komme ich ja noch mal rum. Genau, und jetzt müssen wir erstmal schauen, wenn die weg sind, alles, was jetzt weg muss, dass wir wieder neu aufbauen. Erstmal vielleicht kriegen wir Spenden. Wir bräuchten Pavillons, vielleicht Planen und alles. Eigentlich alles, was benötigt werden könnte, wird gebraucht. Ja, genau. <lacht> Lebensmittel. Ja, in dem Sinne. Ich wünsche euch erstmal hier. Schön, dass du so stark bist hier und ja, die ganzen cool. Leute auch. Das, das ist richtige Power hier. Das, oh, ich merke, dass die ganze Erde vibriert. Gute Energien. Sehr gut, ja. ja. Ja, es gibt auch Stress natürlich, Konflikte. Aber wir versuchen damit umzugehen halt irgendwie. Und das ist nicht immer einfach. Aber was ist halt viele Leute. <lacht> Ja, naja, manche Leute haben halt ihre persönlichen Probleme, dass sie ständig im Gespräch unterbrechen oder so. Und man muss gucken, wie man, das haben wir jetzt auch gerade heute nochmal versucht zu klären, dass man Bin halt... Ich mal so ein Zwischenquatscher. <lacht> ja. ja, aber in der Runde ist es ja, du hast den Teufelstick und es geht ja. dann nach der Runde. Und der, wenn jemand die Regel bricht... Der Redestab. Ich, ja, genau. Und ja, manchmal geht es nicht anders. Ja, wir müssen schauen, Konflikte gehen man mit um, ja. Gut, ich gebe ja, wie gesagt, ich wünsche euch erstmal alle Gute und äh, vielleicht sehen wir uns noch ein paar Tage später hier nochmal. Das wäre cool. Ein paar wär Tage schön. seid ihr ja noch hier. Ja, genau. Kommen wir nochmal wieder nach Berlin und dann äh, komme ich hier nochmal rum. Ja. Heute hatten wir den Mauertagfall. Nee, Mauerbautagfall. Mauerbautagfall, okay. <lacht> Keine Ahnung. Äh, hatte mächtig gute Gespräche sogar mit dem Bürgermeister von Berlin. Wow. Und der hat echt gesagt, der hat mir echt gesagt, nicht die, also, so, man soll seine Meinung sagen. Ja, aber nicht jemand, die meinen, dass Maul halt feuchten also. Lappen um die Ohren hauen, sondern ja. Respekt vor. Ja, wie lange bist du schon hier? Du wohnst hier auch, ne? Auf ich habe eine Schwester, die hier wohnt. Die ist nee, ja. auf dem Camp hier. Jetzt. Ja, ja, da bin ich, Zeit, ja. Seit, seit, ich bin seit einer Woche hier. Ja, und äh, wie geht das zur Sache hier? Hast du ja also, gesagt? Ey, besser, ja? Besseres Essen als in Restaurants und drumherum. <lacht> ähm, Dann Voll, Vollversorgung, sehr gute Organisation. Äh, permanent äh, starker Café für jeden, ja, der das will. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann noch Eduard, ne? der Höhepunkt unseres Vereins hier. Wenn ich nach Baden-Baden komme, Mann, ne? da brennt der Pott, wenn ich das Ding aufstelle. Ne? Da stelle ich, stell ich noch einen siebenhalb Tonnen daneben. Ich war doch Sammlungsleiter hier. Versammlungsleiter? Ja. Ach du bist der hat es übernommen. Ach, das ist der Hammer. Ja, ja wie läuft der Hase hier jetzt gerade? Ja, wie aus. Am offiziell, 13.8. war heute. Ja, eben gerade der Schlussbaut. Ja, äh, ja. Wenn das noch einer in Erinnerung hat. Und wir, äh, ein Teil, ein kleiner Teil der Gruppe hat sich entschlossen, noch zu bleiben. Ja, sehr schön. Aber die Hauptgruppe, wir waren auf 13.8. disponiert. Und der Großteil geht jetzt nach Hause. Eines offizielles Equipment, das wir jetzt hier großzügig aufgebaut hatten, das ist jetzt schon im LKW. Ressourcen gehen noch ein bisschen zur Neige sozusagen. Nee, die werden immer mehr. Ach so. Ja. Hier wird weniger, aber. Ja, ja die Energie, also unsere Energie geht nicht mehr weg. Das war ähnlich das war. wie nach der Aufklärung. Ne? Ähm, da hat man auch nochmal versucht, äh, hat die, das, die alte Ordnung hat sich versucht, sich natürlich aufrechtzuerhalten. Aber das wird genauso wenig jetzt gelingen wie damals äh, in der Metternichtzeit mit der Restauration. Nur heute geht es ein bisschen schneller. 
Was bleibt jetzt aber ist äh, Demokratie, die bleibt. Die Frage ist welche? Unsere, okay. Unsere, ja, die eine, eine Demokratie, also die äh, Bürger wieder in die Politik bringt äh, und äh, die Politik, und ich sage bewusst nicht Politiker, die Politik wieder zu den Bürgern. Das ist umfassende Demokratisierung, im, im Grunde ganz kurz, ganz kurz Etikette zu Basisdemokratie. Ja. Politik von unten. Nach von unten, unten, ja, genau. Und nicht andersrum, wie heute. Ja, dann machen wir die alten Fehler nochmal mit den ganzen fundamentalen Problemen, die wir bekommen. Bis zum militärischen Konflikten. Jetzt brauche ich mal den... Den Glücksspiegel. Ja, heute mal am anderen Bandscheich und ich habe heute eigentlich nicht so viel zu bemängeln bei der Bahn, außer dass er mir, ja, außer dass es schmutzig ist, aber ansonsten bin ich sehr gut bedient worden heute. Ähm, soll ja auch mal sein, ein bisschen Lob, aber vieles ist halt trotzdem noch im Argen, aber nichtsdestotrotz, wir waren heute zum Gedenken der Opfer an der Mauer hier in Berlin. Da gab es einige Veranstaltungen von auch äh, lokalen Persönlichkeiten. Der Bürgermeister war da und von Berlin. Und dann werden wir sehen. Also ich gehe jetzt nach Hause und werde jetzt schneiden. Fahre jetzt nach Hause, wenn ich nach Hause komme. <lacht> Bin am Hauptbahnhof, das ist immer nicht so... Äh, äh, sicher, wenn man das man, ja, man fährt zum Hauptbahnhof, ist nicht sicher, wenn man ankommt. Aber heute sieht es gut aus. Und mein Zug hat nur äh, 56,11, äh, 50, 11, hat bloß 6 Minuten Verspätung. Also das ist natürlich unter der Verspätungsgrenze. Ich weiß nicht, ob es nur dran steht oder die Statistik <lacht> schönt. Aber ist egal, Hauptsache ich komme äh, nach Hause und ist, ist ja nicht wie letztes Mal stundenlang. Gut, wenn wir den Zug kriegen, sehen wir uns gleich zu Hause. Ich wiederhole, RE4 nach Stendal, Nürnberg, Berlin, Spandau, Abfahrt 14.56 Uhr, heute von Gleis 7. Muss ich jetzt natürlich, äh, das ist typisch, kurz vor Abfahrt geht es natürlich genau, das ist immer das. Ähm, jetzt bin ich auf 5, 6 und heute auf gleich 7. <lacht> das alte Lied, dass die das nicht hinkriegen, äh, ich verstehe es nicht. Kann es nicht verstehen. Jetzt müssen alle Passagiere den ganzen kompletten ja, wenn es gegenüber gewesen wäre, aber einfach ja, wechsel mal den Plan. Am besten, also, ich komme nicht mit, mit den jungen Leuten der heutigen Bahngesellschaft. Und dann bin ich ja pünktlich dann auf dem anderen Bahnsteig, weil man hier lange Rolltreppen fahren muss. Und wenn man da jetzt noch viel Publikum hätte, ja, da wäre wieder Chaos komplett gewesen. Perfekt. So, jetzt weiß ich, ich weiß ja langsam, wo es lang geht. Hier rechts rum und dann die nächste Treppe runter. Aber wer das nicht weiß, der, ja, der ist auch verloren in diesem Lost Place. Hauptbahnhof. Ja, jetzt kommen wir an hier. Gleich 7. 15, 11. Gut, ich bin immer noch guter Hoffnung, dass ich nach Hause komme. Ja, meine Freunde, jetzt geht's. Ja, um Weg in die Heimat. Schaut euch an, wie schön unsere Heimat ist. Natürlich kann man schnell durchrauschen. Aber ich, ich gehe am liebsten zu Fuß. Ja, meine Lieben. Wir sind wieder angekommen. Die coolen Kirche zeigen sich von Ständen. Ne? Jetzt wissen wir, heute war es wirklich nicht so anstrengend wie sonst. Also mal nach Berlin fahren geht heutzutage noch, also nicht immer, aber guckt die anderen Filme, aber heute ginge tatsächlich. 
wir sind äh, morgens los, ich bin morgens los und jetzt äh, wieder zu Hause. Und dann schaut euch doch mal, ja, ihr habt es ja gerade angeguckt. Ja, auch erstaunlich alles. Und wirklich nette, 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 nette Menschen kennengelernt. Was soll man denn dazu? So, steigen wir aus. Wir sind zu Hause. <lacht>